ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പയ്യോളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലബാർ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് പയ്യോളി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരഗൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ട് മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ നാല് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലിയ പീസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വലിയ ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാനൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇടിച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഹോളായിട്ടുള്ള മുളക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഹോളായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴെട്ട് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അതുപോലെ ചിക്കനും കൂടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി തീരെ എരിവ് വേണ്ടാന്നുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ കാശ്മീരി മുളക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ മുളകാണ് മുളക് പൊടിയല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ചമ്മന്തിക്ക് നമ്മൾ അരക്കില്ലേ അതുപോലെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി കുറച്ചുള്ളത് മാറ്റി വെക്കണം അത് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം പോലെ ആക്കണ്ട നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മസാല കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരഭാഗം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി ചെറു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വലിയ കഷ്ണമായതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വരകളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഓരോ ചിക്കനിലേക്കും എല്ലാ മസാല അതിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക കുറച്ചധികം നേരം വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഇത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് ചെറിയ തേങ്ങ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ മുളകിൻ്റെ ബാക്കി മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ പാനിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഒന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കണ
അപ്പോൾ അതും ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിലല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനും ദാ ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ് ഞാൻ അത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ആ ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തേങ്ങയും ഒക്കെ വറുത്തതും കൂടിയൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഒരുപാട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചും ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ചിക്കന് വേവ് കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങയും വറുത്തതും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ മലബാർ ഏരിയയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരഗൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയും ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു